కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఓ యొక్క సోషల్ మీడియా ఛానల్లో నా మీద అంటే నా తమ్ముడి మీద ఒక పచ్చి అబద్ధ వార్తని వండి వాచారు ఆ తర్వాత రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు చెల్లెలు లక్ష్మి గారి చేత కూడా మాట్లాడించారు సాక్షి ఛానల్లో అదేవిధంగా కొన్ని సోషల్ మీడియా ఛానల్ దీనికి సంబంధించి ప్రజలందరికీ కూడా వాస్తవాలు తెలియజేయాలని చెప్పని నేనే స్పందిస్తూ ఉన్నా దీనిలో నా తమ్ముడు గిరి చేసిన తప్పు ఏమిటో సమాధానం చెప్పాలని వార్తలు వండి వాచి రాసిన వ్యక్తుల్ని దాని గురించి మాట్లాడే వైసీపీ నాయకులను కూడా కోరుతూ ఉన్నా ప్రజలను కూడా నా తమ్ముడు చేసిన దాంట్లో తప్పే ఉందో అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పని మనందరినీ కూడా సాక్ష్యాధారాలతో చెప్పేదానికి ఇక్కడికి గమ్మని చెప్పండి ఏమిటంటే డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారి వ్యవహారం డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారు నెల్లూరులో ఓ డాక్టర్ డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారు వారి భర్త ఓ ఏడాది క్రితం నా వద్దకి నేరుగా వచ్చి మేము నెల్లూరు మినీ బైపాస్ రోడ్లో ఏడు వందల అంకణాలు స్థలాన్ని శ్రీనివాసులు నాయుడు గారి దగ్గర కొనుగోలు చేశాము ఇరవై ఒక్క కోట్లకి ఇరవై ఒక్క కోట్లకి ఏడు వందల అంకణాలు స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశాము నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు అక్షరాల నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు అడ్వాన్స్ గా కట్టాము కానీ ఆ మిగతా డబ్బు కట్టేదానికి కొంత సమయం పెట్టుకున్నాము ఆ చెప్పిన సమయానికి మేము డబ్బు కట్టలేకపోయాము ఇప్పుడు మాకు మా డబ్బు ఇప్పించమని ఇవ్వమని శ్రీనివాసరాయుడు గారిని అడుగుతూ ఉంటే సమాధానం చెప్పడం లేదు కాబట్టి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయల డబ్బులు ఏడు వందల అంకణాలకు సంబంధించి ఇరవై ఒక్క కోట్లకు గాను అడ్వాన్స్ గా నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు కట్టాము ఆ మిగతా డబ్బుల్ని మేము చెల్లించలేకపోయాం కాబట్టి ఆ యొక్క నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలని మాకు వెనక్కి ఇవ్వమని శ్రీనివాసరాయుడు గారిని అడుగుతూ ఉంటే ఇవ్వకుండా తిప్పుకుంటూ ఉన్నాడు మాకు సాయం చేయండి అని చెప్పని నా వద్దకు వచ్చిన మాట వస్తాం నేను రాధా మాధవ్ గారికి వారి భర్తకి స్పష్టంగా చెప్పింది ఒకటే ఏదైతే భూముల మధ్యస్థాల్లో డబ్బుల మధ్యస్థాల్లో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య భూముల మధ్యస్థమో డబ్బుల మధ్యస్థం వచ్చినప్పుడు వాటిలో మేము జోక్యం చేసుకోము ఎందుకంటే వాటిలో జోక్యం చేసుకోవటం ప్రారంభిస్తే రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో భూముల మధ్యస్థాలు డబ్బుల మధ్యస్థాలు తప్ప మరేమీ జరగవు ఓ రాజకీయ పార్టీ కార్యాలయంగా ఓ శాసనసభ్యుడిగా వీటిలో జోక్యం చేసుకోవటం తెలుసుకోవడం కాదు మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి పోలీసులకి నేను కూడా చెప్తాను విచారించి న్యాయం చేయమని పోలీసులు మీరు తప్పక న్యాయం చేస్తారు పోలీస్ స్టేషన్లో మీకు న్యాయం జరిగితే సంతోషం పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయం జరగకుంటే కోర్టులను ఆశ్రయించమని చెప్పి మేము కా వీటిలో జోక్యం చేసుకునే ప్రశ్నే లేదని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా రాధా మాధవ్ గారికి అదేవిధంగా వారి భర్త గారికి ఇద్దరు కూడా స్వయంగా నేను చెప్పడం జరిగింది రాధా మాధవ్ గారు వెళ్ళారు ఏ కారణమో తెలియదు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టారు కానీ వారం రోజుల తర్వాత వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఏదైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు నేను ఈ జిల్లాలో అత్యంత గౌరవించే వ్యక్తి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు స్వయంగా నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి శ్రీధర్ రాధా మాధవ్ విషయంలో తప్పక సహాయం చేయంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాట నేను అన్న పోలీస్ స్టేషన్ చెప్తాను పోలీస్ స్టేషన్ లో పిలిచి పరిష్కారం చేస్తే బాగుంటుందంటే కాదు నువ్వే పిలిచి మాట్లాడు ఏదో రకంగా పరిష్కారం చేయి అని చెప్పని వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అదేవిధంగా వెంటనే వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి సతీమణి వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి గారు కూడా ఒకటి మూడు సార్లు ఫోన్ చేసి రాధా మాధవి డాక్టర్ రాధా మాధవి నాకు సైతురాలు తప్పక రాధా మాధవ్ గారికి సహాయం చేయమని మీరే జోక్యం చేసుకుని చెప్పారు నేను ఏ రోజు కూడా భూముల మధ్యస్థాల్లో డబ్బుల పంచాయతీల్లో ఏడు పెట్టని మేము ఈ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం కేవలం వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వారి సతీమణి వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి గారు ఉండే గౌరవంతోనే నేను దాంట్లో జోక్యం చేసుకోవాలా అని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది 
ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు ఎన్నికల్లో కూడా వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నాకు ఎంతో సహాయం చేసి ఉన్నారు ఆ సహాయాన్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను నేను ఎక్కడ ఉన్నా వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అంటే ఆ గౌరవం నాకు జీవిత కాలం ఉంటుంది వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మాట ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి మాట కాదని లేక ఈ యొక్క అంశంలో నేను జోక్యం చేసుకుని మా తమ్ముడు గిరి కప్ప చెప్పారు గిరి ప్రభాకర్ అని చెప్పాడు ప్రశాంత్ అక్కడ చెప్పింది వారు గిరిచి మాట్లాడి సామరస్యంగా పరిష్కరించి నేను మా తమ్ముడు గిరికి చెప్పిన తర్వాత మా తమ్ముడు ఆ యొక్క శ్రీనివాసులు నాయుడు గారిని పిలిచి మాట్లాడటం జరిగింది శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు చెప్పిన మాట అయ్యా ఏడు వందల ఎకరాల స్థలాన్ని నేను విక్రయించిన మాట వాస్తవం ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలకి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు అడ్వాన్స్ తీసుకున్న మాట వాస్తవం ఆ చెప్పిన సమయంకి మిగతా మొత్తం డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారు నాకు కట్టలేదు నా కట్టం లేదు అదేవిధంగా నేను అడ్వాన్స్ గా తీసుకున్న నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయల్ని నేను పొదలకూరులో కొన్ని ఆస్తులు కొనుగోలు చేశాను వీళ్ళు మిగతా డబ్బులు కడతారని చెప్పి నేను అక్కడ టైం పెట్టుకుని అడ్వాన్సులుగా కొంత డబ్బులు కట్టాను వీడి డైరెక్ట్ డబ్బులు కట్టలేదు అక్కడ డబ్బులు నేను మిగతా డబ్బులు కట్టడం లేదని నేను కొన్న కొనుగోలు ఆస్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి నేను అనేక రకాల బాధలు పడి దాన్ని కట్టుకునే పనులు ఉన్నా ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు వెంటనే నేను ఇవ్వలేను నాకు సమయం కావాలా కానీ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు నాకు రాధామాధవ్ గారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఏదైతే ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ఏడో నెల రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ఏడో నెల రెండు వేల ఇరవై ఒకటో తేదీ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు నాకు ఇచ్చిన మాట వాస్తవం నాకు కొంత సమయం ఇస్తే ఆ డబ్బులు నేను ఇవ్వగలతా నేను ఇప్పుడు ఇవ్వలేనని చెప్పుని నా తమ్ముడు గిరి వద్ద శ్రీనివాస రెడ్డి చెప్తాడు అయితే నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు రాధామాధవ్ గారు శ్రీనివాసుల నాయుడు గారికి ఇచ్చిన దానికి ఇంత కాగితం మొక్కుడా లేదు ఎంత కాగితం ముగ్గుడా లేదు విడతల వారీగా యాభై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు కోటి రూపాయలు రాధామాధవ్ గారు ఇస్తూ పోయింది శ్రీనివాసుల నాయుడు గారు తీసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయల్లో ఒక్క లక్ష రూపాయలు కూడా డబ్బులు ఇచ్చిన దానికి రాధామాధవ్ గారి వద్ద ఆధారం లేదు ఆ పరిస్థితుల్లో నా దృష్టికి నా తమ్ముడు గిరి వచ్చి ఇప్పుడు కట్టలేనన్నా సమయం కావాలా అంటున్నాడని చెప్తే నేను చెప్పిన మాట ఇంత కాగితం ముక్క లేకుండా నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు నమ్మి డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారి ఇచ్చారు వీరు ఈ రోజైనా సరే సమయం తీసుకుని కట్టమని చెప్పు కానీ కాగితం ఖచ్చితంగా రాసి ఇవ్వాలని చెప్పని చెప్పినప్పుడు రెండో ప్రతిపాదన వచ్చింది రాధామాధవ్ గారి దగ్గర నుంచి సార్ ఎప్పుడు డబ్బులు కడతాడు ఎందుకు ఆ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి నేను కొనుగోలు చేసింది ఏడు వందల అంటాడు ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలకి ఆ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి ఓ నూట యాభై ఎకరాలు స్థలం నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయమని చెప్పండి నాకు సమస్య లేకుండా పోతుందని డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారు చెప్పారు ఇది న్యాయమైన మాటే నేను వెంటనే శ్రీనివాసులు నాయుడు గారిని నేనే స్వయంగా పిలిచి నాయుడు గారు నువ్వు డబ్బులు ఎప్పుడు కడతావు తెలీదు నువ్వు డబ్బులు అసలు ఇస్తా కనీసం వడ్డీ కూడా ఇవ్వని అంటున్నావు ఇది పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఎందుకు ఎంత వివాదం పరిష్కారం అవుతుంది నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు రాధామాధవ్ గారు మీకు డబ్బులు కట్టారు కదా ఆ కట్టిన డబ్బులకి నూట యాభై ఎకరాలు స్థలం వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ అడుగుతున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేదానికి మీ డబ్బులు అవసరం లేదు కదా రేపే రిజిస్ట్రేషన్ శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు అంగీకరించారు నూట యాభై ఎకరాలు రాధామాధవ్ గారు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించమని అడిగారు స్థలం శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు కూడా అంగీకరించారు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకోవాలా ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ ఏడు వందల ఎకరాల్లో రాధామాధవ్ గారు అడిగేదేమో ఒక పక్క నూట యాభై ఎకరాలు కానీ శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు ఇస్తానని చెప్పేదేమో మరో పక్క నూట యాభై ఎకరాలు అంటే ఆ ఏడు వందల ఎకరాల్లో రాధామాధవ్ గారు అడిగిన చోట నూట యాభై ఎకరాలు శ్రీనివాసుల నాయుడు గారు ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా లేదు శ్రీనివాసుల నాయుడు గారు ఇస్తానన్న కాడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేదానికి రాధామాధవ్ గారు సిద్ధంగా లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎంత ఎందుకయా ఆ డబ్బులే నువ్వు కడతానంటున్నావు కదా ఎప్పుడు లోపలి కడతావో కట్టు ఆ కాగితం ఒకటి రాసిమని చెప్పినప్పుడు ఆయన అడిగింది నాకు ఒక మూడు నెలలు లేదా నాలుగు నెలలు సమయం కావాలి సార్ అన్నాడు ఆ మేరకి కాగితం రాసి అడిగావు ఆ మేరకి కాగితం రాసి ఇవ్వాలంటే శ్రీనివాసుల నాయుడు గారు చెప్పినటువంటి మాట సార్ ఏ కాగితం ఆధారం లేకుండా నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు నాకు అడ్వాన్స్ గా కట్టి ఇరవై ఒక్క కోట్లు మిగతా డబ్బులు విడతల వరకు కడతానని చెప్పి కట్టకుండా 
ఇన్ని రకాలుగా రాధా మాధవ్ గారిని బంధు పెట్టారు ఈ పరిస్థితుల్లో రాధా మాధవ్ గారికి నేను కాగితం మూలకంగా రాసిస్తే రేపు న్యాయపరంగా కూడా వివాదాలు చేసి నా స్థలాన్ని ఇబ్బందులు పడవేస్తుంది కాబట్టి రాధా మాధవ్ గారి పేరుతో నేను ఎలాంటి కాగితం ముక్క రాసిచ్చే ప్రశ్న లేదని చెప్పని శ్రీనివాసరావు అడిగి చెప్పారు వెంటనే నేను చెప్పిన మాట సరే నేను వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడతాను ఒకవేళ రాధా మాధవ్ గారి పేరుతో నువ్వు రాయటం ఇష్టం లేకుంటే వేరే వాళ్ళ పేరుతో రాసి నీకు ఇంకా నమ్మకం లేదనుకుంటే మా తమ్ముడు అంటే నమ్మకం దానికి అంటే నమ్మకం సార్ అన్నారు నా తమ్ముడు కోటాల డిగ్రీ పేరుతో ఐదు రాసి నాలుగు కోట డెబ్బై లక్షల రూపాయలు దానిలో సమయం అయ్యా ఇప్పుడు లోపల కడతా వచ్చి చెప్పు ఆ రోజు నువ్వు నాలుగు కోట డెబ్బై లక్షల రూపాయల డబ్బులు తీసుకుని వస్తే వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్లి వారి సమక్షంలో ఆ డబ్బులు రాధా మాధవ్ గారి కట్టి ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ కాగితాన్ని మీకు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది దానికి అంగీకరించాడు అప్పుడు కూడా నేను మళ్లీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి ప్రభాకర్ అన్న నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు రాధా మాధవ్ గారు కట్టిన దానికి కనీసం చిన్న కాగితం కూడా లేదు అనేక రకాలు ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత గట్టిగా చెప్పిన తర్వాత శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారు కాగితం రాయించేదానికి సిద్ధపడ్డారు కానీ రాధా మాధవ్ గారి పేరుతో కాగితం రాసిస్తే దాన్ని ఆధారం చేసుకుని కోర్టుల్లో నన్ను నా స్థలాన్ని వాదాల పాలు చేస్తుంది అందుకే రాసేమని అంటున్నాడు మా తమ్ముడు గిరి పేరుతో రాయిస్తాను అంటున్నాడు అంటే ఏం తప్పు లేదు గిరి పేరుతో రాయించుకో గిరి పేరుతో ఉంటే ఒకట నా పేరుతో ఉంటే ఒకట రాధా మాధవ్ గారి పేరుతో ఉంటే ఒకట అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజు శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారిని కూర్చోబెట్టి ఆ యొక్క మా తమ్ముడు కోటం రెడ్డి గిరి పేరుతో కాగితం రాసిచ్చారు ఏమని కాగితం రాసిచ్చారంటే రాధా మాధవ్ గారికి సంబంధించినటువంటి నూట యాభై ఎంకరాల స్థలం దయచేసి మీడియా ముక్తి ద్వారా కాస్త క్రిటికల్ సబ్జెక్ట్ ఒక్క చిన్న అక్షరం ముక్క అటు ఇటు తాడైనా కూడా ఇబ్బంది వస్తుంది అర్థిస్తున్న అందరినీ దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి ఒప్పుదల పత్రం ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా విలేకరుల సమావేశం పూర్తయిన తర్వాత జెరాక్స్ కాపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఒప్పుదల పత్రం ఏంది ఒప్పుదల పత్రం అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం జూలై నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ వ్రాయించుకున్న వారు కోటమరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి లేదు వేమిరెడ్డి వ్రాయించి ఇచ్చిన వారు పారా శ్రీనివాసులు తండ్రి యానాదయ్య నవపేట ఇది దీని తర్వాత కంటిన్యూషన్ సెకండ్ పేజీ స్వభావం మా యొక్క జాయింట్ ఆస్తి అయిన శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు నగరం నెల్లూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో చేరిన నెల్లూరు బిట్ వన్ సర్వే నెంబర్ సిక్స్ థర్టీ వన్ ఫోర్ ఏ సిక్స్ థర్టీ వన్ ఫోర్ ఏ టూ సిక్స్ థర్టీ వన్ బిల్ ఫోర్ ఫోర్ బిల్ ఫోర్ బి ఫోర్ బి నూట తూర్పు వైపున నూట యాభై ఎకరాల స్థలంని రాధా మాధవ్ గారి విక్రయించి వారి వద్ద నుండి అడ్వాన్స్ గా ఇరవై తొమ్మిది ఏడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి దినాన నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు తీసుకుని ఉన్నాను తదుపరి సదరు వ్యవహారం సాఫీగా జరగనందున మా శ్రేయస్సు కోరిన పెద్ద మనుషులు చేసిన తీర్మానం ప్రకారం సదరు డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారికి వాపస్ చెల్లించవలసిన సదరు మొత్తమును వారి తరఫున మీకు ఈ రోజు మొదలుకుని ముప్పై తేదీ తొమ్మిదో నెల ఇరవై రెండు లోపల చెల్లించగలవాలి ఉప్పుదల పత్రం శ్రీనివాస్ నాయుడు గారి సార్ ఏం సార్ నూట యాభై ఎంకరాలు నా తమ్ముడు గిరి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడంట కొంతమంది నూట యాభై ఎంకరాలు అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నాడంట నా తమ్ముడు నా తమ్ముడు నూట యాభై అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంటే రాధా మాధవ్ గారి పేరు దీంట్లో దీనికి రాస్తారు సార్ ఇది నేను చెప్పండి సార్ దయచేసి ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ని కొంచెం ప్రత్యేకంగా చూడండి సార్ నా తమ్ముడు గిరి నూట యాభై ఎంకరాలు స్థలం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే రిజిస్ట్ ఆఫీసుల్లో డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది సార్ లేదు నా తమ్ముడు నూట యాభై ఎంకరాలు అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఉంటే చూపించవచ్చు సార్ ఎవరైనా మా దగ్గర ఉండే డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మేము డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారికి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు చెల్లించేదానికి ఒప్పుదల పత్రం రాయించి సాక్షి సంతకాలు ఎందుకంటే సాక్షులు కూడా రేపు తేడా వస్తే గట్టిగా చెప్పాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మంచి సాక్షి సంతకాలు రెండు పెట్టించి రాయించి ఇచ్చారు సార్ దీంట్లో మేము చేసిన తప్పేది సార్ మేము చేసిన ఓర్వైన సార్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అంశం ఆ సెక్టమ్ రాకర్లో డబ్బులు కట్టాలా శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారు రాధా మాధవ్ గారికి నా రోజు ముందు రాధా మాధవ్ గారు నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి అన్న నాకు అడ్వాన్స్ డబ్బులు వద్దు మొత్తం డబ్బులు కట్టేస్తాను ఇరవై ఒక్క కోటి నాకు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించు అని అడిగారు చూడమ్మా ఒక పరిధి ఉంటుంది మాకు కూడా 
అప్పటికి వీటిలో జోక్యం చేసుకోవటం మాకు ఇష్టం లేకుండా వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారని మా పరిధికి మించి మా శక్తి కూర్తి ఈ గాయకులు రాసిచ్చావు బంగారం గారు వసూలు చేసుకో ఇరవై ఒక్క కోట్లు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకో మాకేం అభ్యంతరం అలా మాకైతే శక్తి లేదమ్మా శ్రీనివాసులనాయుడు గారు రెండేళ్ల నుంచి నా యొక్క స్థలాన్ని డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారు వివాదాలు ఒక నెట్టారు ఎవరు కొనుగోలు రాకుండా ఇబ్బందులు పెట్టారు నేను ఆ మనిషి నేను రాధామాధవ్ గారిని నమ్మి ఇచ్చే పరిస్థితులు లేనని చెప్తున్నానమ్మా మా వల్ల కాదు మీరు ఇంకేదన్నా ఉంటే ఒక దాదా మాట్లాడించుకోండి అండి ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఫోన్ పెట్టేసింది కరెక్ట్ గా పది నిమిషాలు మళ్ళీ ఫోన్ చేసింది అదే సార్ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి అస్సలు కడతామంటే అట్ట నాకు వడ్డీ కూడా కడతానండి పండి చూడమ్మా రెండు రూపాయలు వడ్డీయా మూడు రూపాయలు వడ్డీయా పది రూపాయలు వడ్డీ నీ ఇష్టం శ్రీనివాసుల నాయుడు గారి దగ్గర మీరు బంగారంగా వసూలు చేసుకోండి మాకే అభ్యంతరం లేదు దీంట్లో మా ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారి ఇంట్రెస్ట్ అది కూడా వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు కాబట్టి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నా గానీ ఉంటే మేము పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళం తప్ప మేంగా జోక్యం చేసుకునేవాళ్ళం కాదు ఈ రోజు మా పరిస్థితి విధంగా వచ్చిందంటే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మాట విని ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి గౌరవంతో ఈ సమస్యలో జోక్యం చేసుకున్నానికి నా కాలు చెప్పుతో నేను ముట్టుకోవచ్చు వస్తుంది తల్లి మా వల్ల కాదమ్మా అని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అక్కడితో వివాదం పెండింగ్ పోయింది ఈ కాగితాన్ని ఆ రోజే చించి వేయాలని చెప్పి నేను ఆలోచన చేస్తే మా తమ్ముడు గిరి చెప్పిన మాట అన్న నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు కట్టిందానికి డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారి దగ్గర ఒక కాగితం మొక్కుకోవడం దీన్ని కూడా చించి వేస్తే ఇంకా ఆమెకి రాధామాధవ్ గారికి ఒక్క రూపాయి డబ్బులు కూడా రావు ఉంచుదామన్న కాబట్టి ఖచ్చితంగా డబ్బులు కట్టకు దీని డాక్యుమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు డబ్బులు కట్టకుండా ఎవరు కూడా దాన్ని పనులేదు కదా అని అంటారు సరే మంచిదని చెప్పి సరే అని తర్వాత బాగా వినాల్సిన మాట నుడా చైర్మన్ ముక్కాల ద్వారకనాథ్ గారు ముక్కాల ద్వారకనాథ్ గారు ఏ పార్టీలు ఉన్నారండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు ముక్కాల ద్వారకనాథ్ గారు వచ్చి ఆ స్థలం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్న బంగారాన్ని తీసుకోవడం అంటే మీరు అనవచ్చు స్థలం ఆయన స్థలం ఆయన తీసుకునేదానికి మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగాడు డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారితో వివాదం ఉందని శ్రీనివాసులు నాయుడు గారికి అది రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు గిరి సమక్షంలో పరిష్కారం జరిగిందన్న విషయం రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి వివాదం ఏంది అని అడిగేదానికి వస్తే ద్వారకా వివాదం ఏమీ లేదు నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు రాధామాధవ్ గారికి కట్టాలా వీలైతే ఒక రూపాయి డబ్బులు అదనంగా ఇచ్చేదానికి సిద్ధపడాలా కానీ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు మాత్రం ఖచ్చితంగా కట్టాలా అని చెప్తే ఓకే అన్న మరి ఎందుకు కొనుగోలు చేయలేదు తర్వాత నాకు తెలియదు తర్వాత మళ్ళీ ప్రతాప్ పోతన్ రెడ్డి నెల్లూరులో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా సుపరిచితుడు మంచి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి ప్రతాప్ పోతన్ రెడ్డి వచ్చే అన్న ఆ ల్యాండ్ మేము కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నాం శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారికి డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారికి ఏ వివాదం ఉందంట కదా ఏమిటి ఆ వివాదం అడిగితే అదే మాట ముక్కాల ద్వారకనాథ్ గారికి ఏ మాట చెప్పానో అదే మాట పోతాం ప్రతాప్ పోతాం రెడ్డికి పోతాం నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలు రాధామాధవ్ గారికి కట్టాలి డాక్యుమెంట్ మా దగ్గర ఉంది రాధామాధవ్ గారి డబ్బులకు సంబంధించి డాక్యుమెంట్ రాసి ఇచ్చినాడు శ్రీనివాసరావు నాయుడు అది కడితే వివాదం లేదు ఓకే అన్నాడు మరి పొందరం లేదో నాకైతే తెలియదు ఇది జరిగిన విషయం మీరు ముక్కాల ద్వారకనాథ్ గారిని వివరాన్ని అడగండి అదేవిధంగా ప్రతాప్ పోతం రెడ్డిని వివరాన్ని అడగండి నేను చెప్పిన మాటల్లో ఏ ఒక్క మాట అబద్దం అని తెలియనా మీరందరూ ఏ శిక్ష వేస్తే మా తమ్ముడి పక్షాన నేనే సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పాను ఎందుకంటే వచ్చింది నా దగ్గరికి నేను పన్ను ఒత్తిడిలో ఉండి ఇలాంటి భూ మధ్యస్థాల్లో డబ్బుల మధ్యస్థాల్లో జోక్యం చేసుకునే అలవాటు లేకున్నా వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద గౌరవంతో నా తమ్ముడు తప్ప చెప్తే వాడు చేసినటువంటి పరిష్కారం దీంట్లో తప్పే ఉంది దీన్ని రోజు నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా జరిగిన తర్వాత నూట యాభై ఎకరాల స్థలం ఒక డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారు సహాయం చేయమైన రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంకి వస్తే రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి సీతారెడ్డి తమ్ముడు కోటమిరెడ్డి గిరి సాయం చేయకపోగా అవతల వ్యక్తులతో మాట్లాడుకుని నూట యాభై ఎకరాల స్థలాన్ని కోటమిరెడ్డి గిరిజరెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాడు ఒక ప్రచారం లేదు నూట యాభై ఎకరాల స్థలాన్ని గిరిజరెడ్డి అగ్రిమెంట్ చేయించుకున్నాడు మరో ప్రచారం ఈ అగ్రిమెంట్ రాధామాధవ్ గారి పేరుతో ఉందా రాధామాధవ్ గారి సమస్య పేరుతో ఉందా మీకు అంతా జరాస్ క్యాప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరే చూడమని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని వినయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రభాకర్
రేపు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు జోక్యం చేసుకోమంటే దీంట్లో మేము జోక్యం చేసుకున్నామా మాకై మేము నేరుగా జోక్యం చేసుకున్నామా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు దయచేసి ఎవరైనా ఇవ్వాలని చెప్పుని వినయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ వివాదంలో భాగంగా దీని పరిష్కారంలో భాగంగా అన్న రాధా మాధవ్ గారి పేరుతో లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిందని కూడా ఆధారం లేదు శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారు ఇవ్వలేదు ఈ సమక్షంలో మనం జోక్యం చేసుకుని శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారిని ఒప్పించాము ఇప్పుడు నాలుగు నెలలు సమయం అడుగుతున్నాడు కానీ రాధా మాధవ్ గారి పేరుతో కాయితు రాసేవాళ్ళు కదా నేనంటే రాసిస్తే సక్రమంగా నిలబడుతుంది మాట మీద ఉంటుందని నమ్మకం నాకు లేదు న్యాయపరంగా నన్ను ఇబ్బందులు పెడుతుందని అంటున్నాడు మరి ఏదో పేరుతో కాయితో రాయించుకుందామన్నా మా తమ్ముడు గిరి పేరుతో రాయిస్తానంటే వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అంగీకరిస్తేనే వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సతీమణి వేమిరెడ్డి ప్రసాద్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అంగీకరిస్తేనే ఈ ఒప్పుదల పత్రాన్ని మా తమ్ముడు రాయిస్తారు ఈరోజు ఈ ఒప్పంద పత్రం ఎలా ఉందంటే మా పరిస్థితి పుణ్యానికి పోతే పాపం ఎదురుగినట్టుగా ఉంది ఈ యొక్క ఒప్పుదల పత్రం లేకుండా ఉంటే రాధా రాధా మాధవి గారు డాక్టర్ రాధా మాధవి గారు శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారికి ఇచ్చిన నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి ఒక్క రూపాయి కూడా ఆధారం లేదు నాకు నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వలేదు అని చెప్పుని శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారు చెప్పిన చేసే పరిస్థితి లేదు దీని సంవత్సరాల తరబడి సమస్య దీనిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద గౌరవంతో ఒప్పుదల పత్రం మీద రాయించి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలకి బలమైన ఆధారాన్ని తీసిపెట్టడం మేము చేసేది తప్ప అని చెప్పిని మీడియా ద్వారా ప్రజలందరినీ గుర్తుకుంటున్నాం మరి ఈ సమయంలో వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఎవరైనా వాళ్ళ సంవత్సరం ఉందా లేదా మీరు ఆలోచించే వారిద్దరిని కూడా వినయపూర్వకంగా అర్జిస్తూ ఉన్నా ఎప్పటికి కూడా చెప్తున్నాం మీరు అనొచ్చు చాలా మంది సార్ పదిహేను రోజుల ముందే వచ్చింది కదా ఇంత ఆలస్యంగా దేనికి స్పందిస్తున్నారు అని చెప్పారు ఇది వచ్చిన తర్వాత నేను వెంటనే నాకు వచ్చిన ఆలోచన శ్రీనివాసు నాయుడు గారి చేత విలేకరుల సమావేశం పెట్టించి వాస్తవాలు తెలియజేయాలని మిమ్మల్ని కూడా శ్రీనివాసు అడగడనే చెప్పాలని కానీ అప్పటికి ఆయన జిల్లా జైల్లో ఉన్నారు వారికి బెయిల్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత శ్రీనివాసు నాయుడు గారిని నాయుడు గారు నిజాలు చెప్పండి దేవుడు గారు ప్రమాణ నిజాలు చెప్పండి అని వారి చేత చెప్పిద్దాం అప్పుడు వారు చెప్తే సంతోషం చెప్పకుంటే ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా బయట పెడదాం అనుకుంటే ఈరోజు కూడా వారికి బెయిల్ నా ఈరోజు కూడా దాదాపుగా నాకు తెలిసి ముప్పై తారీఖు గత నెల ముప్పై తారీఖు నుంచి వారు నాకు తెలిసేంత వరకు వారు జైల్లో ఉన్నారు ఎంత వరకు ఎంత వరకు న్యాయం మీరే న్యాయం చెప్పండి డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారు నేను కోరుతూ ఉన్నా అమ్మా డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారు మీరు మొట్టమొదటిసారి నా వద్ద కూర్చున్నప్పుడు భూ మధ్య స్థానంలో డబ్బుల మధ్య స్థానంలో రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం జోక్యం చేసుకోదు అది రాజకీయ నాయకుల శ్రేయస్కరం కాదు పోలీస్ స్టేషన్ లో చెప్తాం పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళండి వాడు పరిష్కారం చేస్తారు వాడు పరిష్కారం చేయకపోతే న్యాయస్థానం ఆశ్రయించండి అని నేను చెప్పానా లేదా మరి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి మీ కాడింత కాగితం లేకుండా ఈ యొక్క ఒప్పుదల పత్రం రాయించి ఇచ్చామా లేదా మా తమ్ముడు నూట యాభై అంకణాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని ఉంటే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఉందో డాక్యుమెంట్ అగ్రిమెంట్ రాయించుకుని ఉంటే ఎవరైనా చూపించవచ్చు ఇదే అగ్రిమెంట్ ఈ అగ్రిమెంట్ లో రాధా మాధవ్ గారి డబ్బులు అని ఉందా లేదా రాధా మాధవ్ గారి పేరే లేదు కోటారెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి నాకు డబ్బులు రాయించుకున్నాడా మీరే న్యాయం చెప్పాలి దయచేసి దయచేసి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వివరణ చెప్పాలని కోరుతూ ఉన్నా రాధా మాధవ్ గారిని కోరేది ఒకటే నేను చెప్పే మాటల్లో ఏ ఒక్క మాట అవాస్తం ఉన్నా మీరు బహిరంగంగా మీడియాతో మాట్లాడవచ్చు లేదు మీకు ఇంకేదైనా మేము అన్యాయం చేసి ఉన్నా మీరు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదు చేసుకోవచ్చు విచారించి వాళ్లే న్యాయం చేస్తారని చెప్పని తెలియజేస్తున్నాం ఇది డాక్టర్ రాధా మాధవ్ గారికి సంబంధించి రెండు అంశాలు ఉన్నాయి సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా జరిగిన తర్వాత కొంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నా మీద ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కొంతమంది రాజకీయంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు కొంతమంది వ్యక్తిగతంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు రాజకీయంగా ఆరోపణలు చేస్తే ఎలాంటి తప్పు లేదు తిరిగి సమాధానం చేయండి వ్యక్తిగతంగా ఇష్టారీతిలో ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి అనుచరులు ఇష్టారీతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మీరు మీ అనుచరులు రాజకీయ విమర్శలు చేస్తే 
నేను సిద్ధంగా ఉన్నా లేదు ఆధారాలతో వ్యక్తి విమర్శలు చేస్తే నేను సిద్ధంగా ఉన్నా అలా కాదు మా ఇష్టానుసారం మాట్లాడతాం మేము మాట్లాడే మాటల్ని చూపించేదానికి సాక్షి టీవీ ఉంది సాక్షి పత్రిక ఉంది అని మీరు అనుకుంటే తిరిగి మీ పందాలో నేను మీ గురించి మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తే చాలా ఇబ్బంది పడతారు దయచేసి అక్కడ దాకా తెచ్చుకోవద్దు అనుకుంటున్నాను చివరి అంశం రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు లక్ష్మి గారు మా చెల్లెలు లక్ష్మి గారు ఎందుకు చెల్లెలు అని సంబోధిస్తున్నానంటే లక్ష్మి గారు దాదాపు పది పన్నెండేళ్లుగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు నాకు అప్పటి నుంచే లక్ష్మి గారితో పార్టీలో పరిచయం ఉంది లక్ష్మి గారు నేను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా జరిగిన తర్వాత ఓ రాధామాధవ్ గారి విషయం మాట్లాడారు సంతోషం నేను ఇటు ఆధారం ఉంది దాంతో పాటు ఎంత బాధాకరం అంటే లక్ష్మి గారితో పది పన్నెండేళ్లుగా అన్నా చెల్లెళ్ల సంబంధం నోటి నిండా అన్నాన్ని పిలుస్తుంది ఏమా చెల్లెమ్మనో ఏమా లక్ష్మేనో నేను మాట్లాడతాను నా ఇద్దరు బిడ్డల పెళ్లి సంబంధాలప్పుడు కూడా లక్ష్మి గారు కొన్ని పెళ్లి సంబంధాలు కూడా సూచించారు ఫలాన్ దగ్గర ఫలాన్ సంబంధం ఉందన్న ఫలాన్ ఉందన్న మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే మాట్లాడతాను అని చెప్పి చెప్పని ఒక చెల్లెలుగా ఒక చెల్లెలుగా నా కుటుంబానికి నా శివదాసిగా పెళ్లి సంబంధాల విషయంలో కూడా మాట్లాడతాయి మరి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా జరుగుతానే బంధాలు అనుబంధాలు ఎలా కనుమోగవుతాయి చెలమా లక్ష్మి రాజకీయంగా ఆరోపణలు చెయ్యి తప్పు లేదు లేదు వ్యక్తిగత ఆరోపణలు కూడా చెయ్యి ఆధారాలు ఉంటే చెయ్యి అలా కాకుండా మహిళల జీవితాన్ని నేను నాశనం చేశానంట చాలా మంది మహిళల జీవితాన్ని నేను నాశనం చేశానంట మా చెల్లెలు లక్ష్మి గారు మాట్లాడుతున్నారు రోజుకు ఒక ఛానల్లో మాట్లాడుతున్నారు సాక్షిలంటే కంటిన్యూగా వస్తుంది అది కాకుండా సోషల్ మీడియాలో సెలెక్టెడ్ ఛానల్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు దాన్ని ఇక్కడ గ్రూపుల్లో సెలెక్ట్ చేస్తుంది చెలమా లక్ష్మి ఇది నేను న్యాయవాని అడుగుతూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చురుగ్గా మీరు ఉండొచ్చు నేను దూరంగా జరగచ్చు నా కారణంతో నేను ఎవరి తలరాత ఎలా ఉంటాయో దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు ప్రజలు నిర్ణయిస్తాడు కానీ పార్టీకి దూరం అయితే మాత్రాన వ్యక్తిగతంగా నేను ఏ మహిళల జీవితాన్ని నాశనం చేశానమ్మా ఏమీ లేకుండా మహిళల జీవితం నాశనం చేశావని చెప్పని అంత గుడ్డ కాల్చి నా నెత్తినేస్తే ఎంతవరకు న్యాయం తల్లిది ఎంతవరకు కరెక్ట్ తల్లిది నిజంగా మహిళా కమిషన్ సభ్యులే లేవమ్మా నేను అన్యాయం చేసి ఉంటే నాకు శిక్ష వేయించమ్మా ఆధారాలు ఉంటే చూపించమ్మా అలా కాకుండా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాను వాడెవరో బయటకు రావట్లేదంటే చెలమా లక్ష్మి ఇది న్యాయం కాదమ్మా తిరిగి అదే పందాలో నేను షాడో సీఎం సజ్జన రామకృష్ణారెడ్డి గారి మీద నెల్లూరు ఓరాలు ఇచ్చారు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద షాడో సీఎం సజ్జన రామకృష్ణారెడ్డి గారి మీద గౌరవం ఇచ్చారు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి మీద మీ మాదిరిగానే మీదైన పందాలు నేను ఆరోపణలు చేస్తే ఆ రోజు ఆ కుటుంబ సభ్యుల పరిస్థితి ఏమిటి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయలేము మన లక్ష్యం ఇది న్యాయం కాదు ఇది ధర్మం కాదు రాజకీయాలు ఉంటే నాతో చేయండమ్మా ఎందుకు విధంగా తయారైందంటే సార్ కోటమిరెడ్డి సీధారెడ్డి రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక కోటమిరెడ్డి సీధారెడ్డి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాడు ఆ మాట అంటే జనం నవ్వుకుంటారు కోటమిరెడ్డి సీధారెడ్డి ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడు ఆ మాట అంటే జనం అసహించుకుంటారు కాబట్టి కోటమిరెడ్డి సీధారెడ్డిని రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ఇలాంటి ఆధారాలు లేని నాలుగు ఆరోపణలని సాక్షి టీవీ ఉంది సాక్షి పత్రిక ఉంది కొన్ని సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకుని నా నిత్రి వేస్తే రేపు ఈరోజు నా నిత్రి వేశారు రేపు అదే పందాలు కొనసాగితే షాడో సీఎం సజ్జన రామకృష్ణారెడ్డి గారు రోరల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆదాల్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మీ పరిస్థితి ఏమిటి మీ కుటుంబ సభ్యుల మానసిక పరిస్థితి ఏమిటంటే మీ కుటుంబ సభ్యులే కుటుంబ సభ్యుల మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులే మా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు కుటుంబ సభ్యులు కాదా మరి మీరు ఈ విధంగా లక్ష్మి గారు ఒక మహిళా కమిషన్ మెంబర్ గా ఉండి మహిళల హక్కుల కోసం మహిళల పాటల న్యాయం కోసం కృషి చేయాల్సింది పోయి ఓ శాసనసభ్యుడిగా నిన్నటి దాకా నోటి నిండా అన్నా అని గౌరవం కల్పించిన శాసనసభ్యుడి మీద ఇష్టాలు మీకు లేదు మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయా ఖచ్చితంగా నా మీద వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడండి నాకే అభ్యంతరం లేదు అలా కాకుండా ఇష్టాలు ఇద్దరు కోటమిరెడ్డి సుధర్ రెడ్డి మహిళల జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు చాలా మంది మహిళలు కోటమిరెడ్డి సుధర్ రెడ్డి రక్తం కప్పుకొని సాగాలంటున్నారు ఎవరమ్మా ఎవరి తల్లి ఎంతవరకు న్యాయం అమ్మాయిది చిలమ్మ లక్ష్మి ఇది కరెక్ట్ కాదమ్మ దయచేసి ఇది విమర్శ కాదమ్మా లక్ష్మి వివరణ నువ్వు ఏ విధంగా నన్ను ద్వేషించినా 
ఒక చెల్లిగా లక్ష్మి మీ పట్ల గౌరవం కానీ చెల్లెలు లక్ష్మి గారు మీ పట్ల గౌరవం కానీ నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా దయచేసి ఇలాంటి విధానం వద్దు అని చెప్తూ ఉన్నా షాడో సీఎం ప్రసాద్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఇలాంటి విధానాలని దయచేసి ప్రోత్సహించవద్దు ప్రోత్సహిస్తే నాలాంటి వాళ్ళైనా మరొకరైనా తిరిగి అదే పందాలు సాగితే మీ పరిస్థితి ఏమిటో కూడా మీరు ఆలోచన చేసుకోవడం చెప్పని మీరు రాధామాధవ్ డాక్టర్ కాడ ల్యాండ్ రాయించుకున్నారు అక్రమంగా ప్రచారం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సార్ రాధామాధవ్ గారు ఏమంటారు వారిని మీరు అడగాలి సార్ మీలో కూడా చాలా మంది రాధామాధవ్ గారు ఫోన్లు చేశారు కదా సార్ మీ దాంట్లో ఎందుకు వార్త రాయలు అని మీ విలేకరులు అడుగుండాలి కదా సార్ అమ్మా నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ కేసు పెట్టు మేము వార్త రాస్తాం లేదు మీడియా ముందుకు వచ్చి నువ్వు మాట్లాడు మేము చెప్తాం అడగాకుండా అల్లా ఛానల్లో వచ్చింది మీ దాంట్లో వార్త ఏంటి నువ్వు ఎవరమ్మా అడిగేదానికని విలేకరులు కూడా సమాధానం చెప్పుకున్నారు సార్ ఎందుకు రాధామాధవ్ గారు మీడియా ముందుకు రావటం లేదు సార్ ఎందుకు రాధామాధవ్ గారు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేయటం లేదు సార్ ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ సార్ ఒరిజినల్ సార్ ఇది రాధామాధవ్ గారికి డబ్బులు చెల్లించి ఉంటే ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ మా దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది సార్ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి అనుమతి మేరకే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఆమోదం మేరకే ఈ సమస్య ఏదో రకంగా పరిష్కారం కావాలని లక్ష రూపాయలు కూడా కాగితం లేని దాన్ని ఒప్పుదల పత్రం స్టాంప్ పేపర్ మీద రాయించి మా తమ్ముడి పేరుతో రాయించి అందులో మా తమ్ముడికి కాదు సార్ రాధా మాధవ్ గారి కట్టాల్సిన నాలుగు లక్షల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు స్పష్టంగా పొందుపరిచాం సార్ మా తమ్ముడి పేరుతో రాయించుకోకుంటే ఈ విధంగా రాయిస్తా ఉంది సార్ దయచేసి సార్ నేను కూడా మీడియా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నా రాజకీయ పరి అంశాలు ఉంటే మాత్రం ఇబ్బంది లేదు ఇలాంటి అంశాల్లో నేను తప్పు మాట్లాడితే గట్టిగా నన్ను నిలదీయండి లేదు మాట్లాడిన వ్యక్తులను కూడా గట్టిగా నిలదీయండి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి అడగండి కాదు సార్ నేను నేను ఎలా చూస్తున్నానో వారు కూడా అలా చూస్తున్నారు కదా నేను ఎలా టీవీలో చూస్తూ ఉన్నానో వాళ్ళు అలా చూస్తున్నారు కదా మీరు చూసారా వైసీపీ సోషల్ మీడియా ఛానల్లో ఒక దాంట్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పి ఉదా పెద్ద ఆయన ఆ పెద్ద ఆయన పేరు చెప్పొచ్చు కదా ఛానల్ నడుతూ ఉన్నా నేను ఒక పెద్ద ఆయన ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఇంట్లో అంటున్నారు కదా ఎందుకు పేరు చెప్పరు మా పేర్లు చెప్తారా తేలక చెప్పని చెప్పండి సార్ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని పోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి చెప్పింది అబద్దం నేను చెప్పలేదు డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారి విషయంలో జోక్యం చేసుకుని సాయం చేయమని పరిష్కారంలో భాగంగా నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి రాధామాధవ్ గారి దగ్గర ఆధారం లేదు ఏదో రకంగా ఆధారం పెట్టి పెట్టుకుందాం గిరి పేరుతో రాయిస్తామని చెప్తే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అంగీకరించారా లేదా ఒప్పంద పత్రం మా దగ్గర పెట్టుకుంటాం శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారి కోరికది సార్ దీన్ని కానీ మీరు రాధామాధవ్ గారికి ఇస్తే నా ల్యాండ్ ని కోర్టుల్లో వేసి వివాదం చేస్తుంది ఎప్పటికి అమ్ముకోలేను రూపాయి డబ్బులు ఇచ్చిన కాగితం లేకుండానే రెండేళ్లుగా డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు ఒప్పుదల పత్రం నేను రాసిచ్చి మీ దగ్గర నమ్మకంతో పెడుతున్నా అని చెప్పారు సార్ ఈ రోజు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు దీన్ని ఆలస్యం కూడా చేశాను కారణం చెప్పారు బాలకృష్ణ గారు దీంట్లో నేను ఎందుకు మాట్లాడాలా డాక్టర్ శ్రీనివాస నాయుడు సారీ శ్రీనివాస నాయుడు గారే మాట్లాడతారని చెప్పని అనుకుంటే వారు జైల్లో ఉన్నారు బెయిల్ రావడం ఆలస్యం అవుతూ ఉంది వాళ్ళ లాయర్తో కూడా మాట్లాడే బెయిల్ ఇప్పుడు వస్తుందని ఇంకా సమయం పడుతుంది ఇది రోజు ఒక ఛానల్లో లక్ష్మి గారిని పెట్టి మాట్లాడిస్తూ ఉన్నారు దాన్ని ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క వివాదానికి ఆధారాలతో సహా మీడియా ముందు పెట్టాలని మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెయాలని నేను చేసిన తప్ప ఒక మహిళా డాక్టర్ నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలు కట్టి కనీసం రూపాయి కట్టిన దానికి కూడా ఆధారం లేని పరిస్థితుల్లో శ్రీనివాసరావు నాయుడు నాకు డబ్బులే కట్టలేదంటే ఆధారం కూడా లేని పరిస్థితుల్లో మేము శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారిని కూర్చోబెట్టి కితవు చెప్పి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల రూపాయలకి ఒప్పుదల పత్ర రాయించి డాక్టర్ రాధామాధవ్ గారికి మేలు చేయటమా నష్టం చేయటమా మీరు ఆలోచన
Go, sir. Right. Ma, I'm not going to ask you.